ముంబైలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది పోర్ట్ ఏరియాలోని ఐదు అంతస్తుల పటేల్ చాంబర్స్లో తెల్లవారుజామున ఉన్నట్టుండి మంటలు చెలరేగాయి దీన్ని గుర్తించిన స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ సిబ్బంది మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు భవనంలోని రెండో అంతస్తులో అగ్ని కీలలు మొదలయ్యాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు ఏసీలో మంటలు చెల్లరాయి ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు రెండో అంతస్తులో ప్రారంభమైన మంటలు మిగతా అంతస్తులకు విస్తరిస్తున్నాయి పద్దెనిమిది ఫైర్ ఇంజన్లు మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ముంబైలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది పోర్ట్ ఏరియాలోని ఐదు అంతస్తుల పటేల్ చాంబర్స్లో తెల్లవారుజామున ఉన్నట్టుండి మంటలు చెలరేగాయి దీన్ని గుర్తించిన స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ సిబ్బంది మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు భవనంలోని రెండో అంతస్తులో అగ్ని కీలలు మొదలయ్యాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు ఏసీలో మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు రెండో అంతస్తులో ప్రారంభమైన మంటలు మిగతా అంతస్తులు విస్తరిస్తున్నాయి పద్దెనిమిది ఫైర్ ఇంజన్లు మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి సికింద్రాబాద్ రాణిగంజ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఓ పెయింట్స్ గోడౌన్ లో చెలరేగిన మంటలు బిల్డింగ్ మొత్తానికి అంటుకోవడంతో పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి నష్టం జరిగింది నిన్న సాయంత్రం ఆరు గంటలకు మొదలైన మంటల్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆర్పడానికి తెల్లవారుజామున మూడు గంటల వరకు ఫైర్ ఫైటర్స్ కష్టపడాల్సి వచ్చింది పద్నాలుగు ఫైర్ ఇంజన్లతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న నీళ్ల ట్యాంకులను కూడా ఉపయోగించారు అటు మంటల తీవ్రతకు బిల్డింగ్ లోని మూడో అంతస్తు కుప్పకూలిపోయింది అగ్ని ప్రమాదంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టంగా పొగలు అలుపుకున్నాయి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోని టైర్ల షాప్ మొదటి అంతస్తులో ఉన్న కేబుల్ షాప్ తో పాటు రెండు మూడు ఫ్లోర్లలో ఉన్న పెయింటింగ్స్ గోడౌన్ పూర్తిగా ఖాళీ బూడిదైంది ఘటనా స్థలాన్ని మంత్రి తలసానితో పాటు సిపిఐ అంజన్ కుమార్ నాథ్ జోన్ డీసీపీ సుమతి సమీక్షించారు తెల్లవారుజామున మంటలు అదుపులోకి రావడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు సమ్మె యథాతథమా జూన్ పదకొండు నుంచి సమ్మెకు వెళ్లాలన్న ఉద్యోగ సంఘాల నిర్ణయంపై మార్పు లేదా సమ్మె విరమించుకోవాలన్న ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తిపై ససేమిరా అంటున్న యూనియన్ నేతలు ఇవాళ మధ్యాహ్నం అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సమ్మెపై తుది నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు నిన్న కార్మిక సంఘాలతో ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు కొలిక్కి రాలేదు సమ్మె విరమణ ప్రకటిస్తేనే మరో దఫా చర్చలు అంటున్నారు సర్కార్ పెద్దలు ఆర్టీసీకి సుమారు మూడు వేల కోట్ల అప్పులు ఉన్నాయన్నారు మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి ఏటా ఆర్టీసీకి ఏడు వందల కోట్లు నష్టం వస్తుందని ఇప్పుడు మళ్లీ జీతాలు పెంచితే సంస్థ మీద మరో పద్నాలుగు వందల కోట్ల భారం పడుతుందని అన్నారు అయితే ఆర్టీసీ గుర్తింపు కార్మిక సంఘంతో పాటు జేఏసీగా ఏర్పడ్డ కార్మిక సంఘాలు వారి డిమాండ్లపై వెనక్కి తగ్గేదే లేదంటున్నాయి అన్ని రంగాల్లోనూ తెలంగాణ ముందుకు వెళుతోందన్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అజ్మీర్ లో ముస్లింల కోసం ప్రత్యేక భవనాన్ని నిర్మిస్తామన్నారు హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఇఫ్తార్ లో కేసీఆర్ పాల్గొన్నారు తెలంగాణ బడ్జెట్ లో మైనారిటీల కోసం రెండు పేల కోట్లు కేటాయించామన్నారు కేసీఆర్
గవర్నర్ నరసింహన్తో భేటీ అయ్యారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఢిల్లీలో రెండు రోజులు గవర్నర్ల సదస్సుకు వెళ్లి వచ్చిన నరసింహన్తో రెండు గంటలకు పైగా మంతనాలు జరిపారు కొత్త జోనల్ వ్యవస్థకు కేంద్రం ఆమోదం తెలపాల్సి ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ విషయంపై చర్చించారు రైతు బీమా రైతు బంధు ఆర్టీసీ సమ్మె వ్యవహారం పైన కూడా చర్చించినట్లుగా తెలుస్తోంది